¿Qué tal si miramos Lima desde su cerro más alto? O uno de los más altos. Yo salgo y diviso todo. Veo el callao, todos los barcos, veo la vía del tren, toda la parte plana, lo que es de grado, todo alrededor, chorrillos, todo, ¿no? todo lo que se puede ver. Y me, me gusta poder hacer el espacio. Esto puede ser el gran mirador de Lima o del Perú, se puede decir, ¿no? ya puede competir con otras capitales en el mundo. Mira, tú mismo ser el paisaje, es más completo, es mucho más alto que el Cerro San Cristóbal. ¿no? Decían que esta ciudad siempre le dio la espalda al mar, pero es obvio que también le ha volteado la cara a esta, la montaña, donde Catalina Huanca, quien vivió en estado de virginidad hasta los 94 años, escondió sus mayores tesoros. Hay una historia, hay una mitología sobre Catalina Huanca y hay que recuperar esa identidad. Incluso hay un bosque que se llama el Bosque Huanca. Y sabemos de que Catalina fue una de las primeras personas que tuvo la capacidad de donar su dinero para hacer los hospitales de Lima. Entonces todo eso queremos integrar a lo que nosotros hacemos, que es el hip hop. Esta es la impresionante vista que ofrece el Apu Ninguneado, el gran cerro de El Agustino. Ese lugar pobre que fuera epicentro del COVID el año pasado y sobre cuyas faldas parecen desplegarse los tentáculos luminosos de la ciudad de 10 millones de cabezas. Yo viendo así ser arquitecto, ¿no? que se puede hacer un mirador, se puede poner una iluminación, la pista se puede limpiar, mira, es un poco peligroso. O sea, que lo que estamos buscando es un poco de atención de parte de la municipalidad y que pueda mejorar este espacio y volverlo cultural. ¿Me entiendes? De lo que la gente no diga, no se puede ir por ahí, no vayas, por ahí. No sale, no, que la gente diga, sube un mirador y ese beneficio haga que la, la gente de acá, los mismos pobladores, se beneficien con esto. Esta cima, sobre la que algún ministro planeó construir un teleférico que alcance al Cerro San Cristóbal, ha sido reconquistada por un grupo de jóvenes que se cansaron de que los miren como habitantes del patio trasero de Lima. Este es mi vecindario, quieras o no quieras, acá me moriré. Así me cuesta la vida. Vivir acá es... Lo más lindo, pero uh, estamos en ticlio. Pásame la mano, peruano el luchador. Te levantas muy temprano para darle lo mejor. Así surge Apufelas, los patitas del cerro que coronan esta cúspide con harto arte urbano. Empezando un nuevo día, somos muchos los peruanos que luchamos día a día para llevarnos algo de comer a la barriga, otros para mantener en casa la fa familia. Es un proyecto que ha empezado por retirar toda la basura posible para que la mirada se pierda en el horizonte. Eh, estamos proponiendo ese proyecto de Apufela para poder concretar en un espacio de compartir con la familia, con los niños, con los adultos, un lugar de igualdad, un, un lugar de equidad, un lugar para que puedan salir del estrés que vivimos aquí abajo. Los apufelas no llegan ni a dos puñados, pero tienen la valentía de donar parte de su sueldo para que los niños reciban talleres de dibujo al menos. Lo que queremos es que esos niños que tú ves ahora, de acá a 10 años, hagan lo que estamos haciendo nosotros. Que sigan dejando huella, que sigan disfrutando que el arte, el arte es una buena opción para poder manejar cualquier problema que uno pueda tener en la vida. O sea, está bien lo que están haciendo, que les enseñen a pintar, de repente a bailar, otros de repente a cantar. ¿Sabe Dios qué pueden hacer? No todo depende de Dios también, porque cada criatura tiene su destino. Podrían ser estrellas en el futuro. También lo pueden hacer. No es por el de hecho que vivamos en un sistema de pobreza, no puede decir que no se puede hacer, hay niños inteligentes. Las clases salen con la sagrada multiplicación de las gaseosas y galletas para menores que tienen al cerro como único patio. Aquí el zorro rum rum no es nada ante el chivito estofado, al que hasta ahora no le avisan que no es un perro. Mira lo que vendieron acá como si fuera un perro, mira lo que lo timaron. Perro cachudo. Esa raza ya no hay en la ciudad. Algunos domingos los jóvenes realizan festivales de ayuda social y convocan barberos que donan su tiempo acicalando a los niños y adolescentes de estas alturas limeñas y de manera gratuita. Grafiteros como Dors y Crayonaria dejan murales y hasta invitan a los niños a colaborar en ellos. A veces hay vuelos de cometa o llegan skaters con hambre de bajada. El tema es convertir este mirador en espacio de inspiración en los dos sentidos de la airosa palabra.
quiero que cambie la imagen del Agustino, que vea que hay gente que quiere salir adelante, que hay un cambio y yo vi como alternativa a la música y espero que la gente que mire que nunca deje de pensar en sí, que siempre lucha por sus sueños y que nunca se quede atrás porque esta cosa recién empieza, nunca es tarde para nada. La idea surgió cuando el rapero JC, que vive a unos metros de la cima, en el asentamiento humano 7 de octubre, decidió grabar su videoclip con hartas motos y una letra que desdeña su pasado al margen de la ley. Olvida lo material, que eso siempre viene y se va. Los tatuajes son para siempre y conmigo ellos se van. Alerta a mis amigos que nosotros le hemos pasado. Decidí hacer mi videoclip en esta parte del cerro. Pues porque aquí no viene ningún tipo de persona, pero es un lugar muy bonito, muy turístico. Les presento el paisaje, lo panorámico. Y nada, espero que disfruten un poquito lo que es el video y que vean que hay una superación de la negatividad que hay y que estamos saliendo adelante. Luego de eso vinieron los proyectos sociales y culturales, como promover la visita a las míticas cuevas de Catalina Huanca, ahora totalmente abandonadas por los gobiernos regionales. Esta es una de las cuevas de Catalina Huanca. Esta ha sido cerrada, la otra es más profunda, como siempre el mito, ¿no? Dicen que no tiene salida, no se sabe hacia dónde sale. Aquí la gente, como ven, viene a quemar sus cables, ¿no? Para sacar el cobre, para que puedan sacar para su sustento. También vienen a botar sus desperdicios, todo, porque acá no llega el servicio de recojo de basura. Y acá también suele ocurrir, ¿no? Como las últimas veces que ha pasado esas noticias que han encontrado personas muertas. Nadie sabe dónde termina la cueva o qué distancia tiene hacia adentro, ¿no? Y es una pena... Una pena que una leyenda que está ha sido tomado, la tiene en cuenta Ricardo Palma en una de sus crónicas, esté en, este, en estas condiciones, ¿no? que esté abandonada. Ojalá que con nuestro proyecto se pueda recuperar y hacerlo cultural, ¿no? hacer recuperar este espacio como se debe. Aguedita vive cerca de esta cumbre, cría sus animales y cada día baja y sube caminando hasta una altura mayor que la pirámide de Giza en Egipto. Las mamás acá nos arreglamos porque, bueno, ahora siquiera ya hay moto, ¿no? Antes no había ni moto, cuando subíamos a vivir primero, hace 20 años atrás, no había moto, subíamos caminando, traíamos leña desde el mercado de fruta, traíamos agua de la parte plana, ahora las mamás o sea, organizaron vasos de leche, a veces eh, cocinábamos con leña y hasta ahora lo hacen los comedores con leña porque no, a veces no hay facilidad para el gas. Está convencida de que este mirador es un bálsamo para el alma, ¿y quién no? De ahí yo veo alrededor, todo Lima Chorrillo, Callao, todo alrededor se ve. Por eso es que siempre cuando subemos, ese, ese es nuestro parque de diversión. Triste realidad, expectativa, circunstancia de la vida, siempre hay oportunidades. Pero lo que más promueve este colectivo es el hip hop, el rap que visera los males de la sociedad a punta de versos. No hay manera de que de aquí me saquen, aquí me quedo hasta que muera. Bienaventurados con los que permanecen en mi esfera, oídos sordos con los de afuera. Festejos, sigmas, llantos, la familia por asalto toma campos. Nuestro trono va a pufelas, va recuperando espacios, haciendo esto cultural. Sueñas con el cielo, viviendo en el infierno. Fuerte palmas, hermano. Gracias, mi hermano. Palmas, somos hip hop. Hermano. Somos hip hop. SJL y el Agustino, mi hermano. Aquí llegan raperos de toda Lima. Yo soy de Lince. Wow, desde Lince. Desde Lince vengo a apoyar, vengo con mi hijo. Él también hace música. También comparte este sueño musical conmigo. Yeah. Este gusto por la música, por el rap. No lo olvides si no trabajas, no comes. Políticos quieren enseñarnos modales y nos tratan como animales. Dividieron el mundo en países como si fueran corrales. Tengo más conciencia. Tengo más conciencia. Es ahí donde Úrsula sube a vender sus potajes y el cerro se vuelve el escenario más alto de la ciudad. Un lujo para unos pocos privilegiados. Larga vida al proyecto de los Apufelas. Larga vida al cerro que tiene la vista más gloriosa de nuestra, a pesar de todo, bella ciudad. Si no me cree, mire cómo brilla ese espinazo que es la Avenida México y cómo la noche va despertando esa criatura luminosa y feroz que es la Lima Nocturna, la Lima de nuestras furias y sueños, nuestro hogar.